Dios, fue por el Dios, fue por el Dios, fue por el Dios, fue por el Dios, al lado, 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 al lado,
pacto de maldición. Hay poder en él en esta noche, en este lugar se está moviendo. Abre su labio, abre su labio, abre su labio, abre su labio. Abre su labio con toda libertad, aunque el diablo ha intentado de una u otra manera, mi hermano, mi hermano. Abre tus labios en esta noche. Abre tus labios y donde está varón. ¿Por qué ahora ya no lo haces? ¿Qué te impide que tú abras tus labios en esta noche? ¿Qué te estás pidiendo de que tú abras tus labios, mi hermano? Hay problemas, sí. Uh, hay dificultades, sí. Hay desánimo, sí. Pero abre tus labios en esta noche. Ahí está la presencia del Señor, varón. Si tú has llegado a este lugar, no fue una casualidad. Si tú has venido a esta casa, no fue casualidad. El Señor quiere tratar con tu vida en esta noche. El Señor quiere tratar con tu vida en esta noche. están congregados la presencia del Señor se mueve donde dos o tres están congregados dice que la presencia del Señor se mueve el Señor está haciendo algo especial en tu vida y varón mujer hermanos del grupo adelante con Cristo Jesús vienen luchas vienen dificultades y vienen más problemas pero confiados en el Señor el Señor está con nosotros, iglesia, hermanos, aleluya. Y me da el cansancio, y me da de las luchas. Me toma nuevas fuerzas en el Señor. Me toma nuevas fuerzas en el Espíritu Santo. No te agobies por las enfermedades que están atacando tu vida. Él llegará con la sanidad al justo tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Él conoce tu situación. Él conoce los problemas que estás pasando. Él conoce los problemas que has pasado. Él conoce las deudas que hay sobre ti. 
¿Te has preguntado qué vamos a hacer, mujer? ¿Qué vamos a hacer, esposa mía? Confía en el Señor. El Señor abrirá puerta de bendición para tu hogar. No se desanime, mi hermano. No se desanime, mi hermana. Aleluya. Oh, te damos gracias, Espíritu Santo. Vamos a dejar el tiempo, la palabra en esta noche. Aleluya. O el tiempo es con mi hermano. Aleluya. Está presidiendo. O el que va a traer la palabra. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Quien vive, pueblo del Señor. Cristo. Es su nombre. Gloria. Estamos aquí. Amén. Aleluya. El Señor nos bendiga a cada uno de ustedes. Amén, aleluya. Pueblo del Señor, es un gran gusto y placer poder estar con ustedes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Wow. Parece que aún todavía está el coronavirus. Amén. Abre su Biblia conmigo allá en, en Hechos capítulo 4, versículo 2, 12 al 20. Vamos a leer. Amén. Lo veo que tiene muchas ganas de leer. Hechos capítulo 4, versículo 12 al 20. Hechos capítulo 4, versículo 12 al 20. Todo lo tenemos ahí, porque ahí escucha todavía algunas ojitas. Como... Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Voy a leer un versículo yo y un versículo usted. Amén. Amén. Siempre leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El 13. Y viendo al hombre que había sido sanado, que es que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra el 15. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta, ha sido fecha por ellos, notoria a todos los que moraban en Jerusalén y no podían negar el 17. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El 20, todos juntos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Señor Jesús, en esta hora, por tu palabra, te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Jehová de los ejércitos, que tomes, Dios mío, el control de mis labios y la vida de tu pueblo, Señor, a cada uno de ellos. Sea usted hablando en esta preciosa hora de la noche, Jehová de los ejércitos, y damos gracias porque aún tu palabra se predica de esta manera. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Haga el esfuerzo de sentarse. Amén. Estamos contentos. Regale una sonrisa a su hermano que está a su lado para ver si es cierto. Nos 
veo algo serios. Por eso le digo. Una de las cosas que hoy quiero hablarle, hermanos, este tema ya lo he predicado. Y el tema de hoy se llama así, el regalo más grande de Jesús es la salvación. Diga conmigo, el regalo de Jesús es más grande. Wow. Lo voy a decir yo y grábelo, ¿ok? El regalo más grande de Jesús es la salvación. El regalo de Jesús más grande es la salvación. Gloria a Dios. Dele palmas al Rey de Reyes. Desde el principio, eh, el Señor dijo, hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen. ¿Cómo dijo Jesús? A nuestra imagen, o sea, la imagen de Cristo. Desde el principio, el Señor ha tenido planes con el ser humano. Yo no sé qué tu trabajo tú tienes dentro de la obra de Dios, pero eso ha sido el plan de Dios. Diga conmigo, ha sido el plan de Dios. Diga conmigo, ha sido, no ha sido el plan del hombre. Se hace una reunión entre los líderes, pero Dios es el que pone en el corazón del hombre. Si tú estás capacitado para llevar ese cargo. De lo que hoy te quiero hablar es del regalo más maravilloso que es la salvación. Porque muchos de nosotros nos hemos olvidado quién nos ha llamado, quién nos ha escogido, quién es el que te ha puesto, quién es el que te ha llamado y te ha puesto nombre. De eso nosotros nos olvidamos. ¿Y sabe qué pasa? Nos estamos olvidando del regalo más maravilloso. Aleluya. ¿Qué es la salvación de Dios? El Señor ya sabía que la autoridad que le dio al hombre en el huerto del Edén, cuando le dijo, tú poseerás esta tierra y comerás, aquí no vas a morirte de hambre, aquí está. Lo entregó todo, le entregó una llave. Entonces, Gracias, Señor. Cuando Dios entregó la llave al hombre, Dios ya sabía que el hombre lo iba a entregar en manos equivocadas. ¿Me está entendiendo? ¿Está aquí? Sigo, Padre. Dos. ¿Los demás? No me vayan a decir como le dijeran a un predicador. ¿Cuánto tiempo tengo para predicar? Él le dice al día con usted dele, nosotros nos vamos a las nueve. O sea, le querían dejar solo. Entonces, hoy quiero hablarle algo muy precioso. Y quiero animarle con esto con todo mi corazón, se lo digo, pueblo del Señor. Sabe que a mí no me gusta a veces ver a los hermanos yendo de malas ganas dentro de la casa de Dios. A mí me gusta que ellos sean motivados, que se mueven, que trabajen dentro de la obra de Dios. Mucha gente nos ha, nos ha visto y nos dice, oh hermano, andan paseando. Andan de vacaciones. Cuídense porque mis ojos están sobre usted hoy. Entonces. Algo que debemos nosotros de cuidar y apreciar bastante. ¿Cuántos aquí anhelan cuando se les da un regalo en su mano? ¿Cuántos anhelan? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos son agradecidos? Aleluya. ¿Qué es lo primero que usted dice? Gracias. ¿Qué es lo que usted dice? Gracias. Wow, es que ahora sí. Usted dice gracias y le agarre la mano al hermano, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. O es usted como aquellos diez leprosos que llegaron, querían, deseaban la sanidad, 
¿Y cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Como es el ser humano, ¿verdad? El ser humano, a pesar de cuántas veces usted y yo le fallamos a Dios, sabe que Dios permanece fiel. Cuando usted le da la espalda a Dios, Dios todavía dice, ¿por qué lloras? Y ahora sí, yo aquí estoy. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si cuando le ha pasado a usted que cuando está pasando por, por momentos de dificultades y usted se pone a llorar y se siente deprimido, sin ganas de hablar, de repente llega una alabanza por ahí. Es Dios que se está acordando de ti. Hay amigos que antes iban a la iglesia, se congregaban, o sus padres los llevaban desde pequeño, y ellos, en medio del, diga, podemos decir, en medio de la borrachera, ellos cantan cantos de alabanza. Dios no los abandona. Aunque nosotros hagamos y deshacemos lo que nosotros querramos hacer, los que se nos ven en gana, Dios es fiel. Aleluya. Diga conmigo, Dios es fiel. Dígalo con autoridad. Recuerde que la autoridad, el poder está en su boca. Por eso siempre está usted como que queriendo y no queriendo, porque nunca confiesa victoria en su vida. Todo el tiempo derrota. No sé si ha escuchado ustedes algunas personas mi enfermedad, dice. ¿Se va? ¿Nos ha escuchado? Y por eso no, no lo dejan ir. No se va la enfermedad porque, no, hombre, aquí me aman. Aquí al ratito me van a dar mi té caliente. Por eso no se va la enfermedad. Porque nunca declaramos algo bueno. Desde el principio, el hombre ya estaba destinado también para una vida eterna y no con Cristo. Vea que dice allá en Romanos. Romanos 3.23. Romanos 3.23 Póngase de pie el que lo tiene y me lo lee ¿Qué dice? En voz, en voz alta Cuando todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Aleluya. Lee el otro versículo Siendo justificados gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús El 25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Amén. en otra traducción dice así, escuche esto todos pecaron y por eso y por eso no pueden participar de la gloria de Dios y dice el 24 Dios por su, gener su generoso amor aprueba todo lo que creen. Es un regalo de Dios hecho posible porque Cristo Jesús nos libró del pecado. El 25. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. Aleluya. La palabra de Dios también dice que en ninguno hay salvación, sino solamente en quién? En Cristo. En Cristo. Aleluya. Solamente en Él. Él es el que dio a su Hijo para nuestros pecados de nosotros, para cancelar 
para que esto quedaba anulado y el hombre recuperara su identidad como creación de Dios, como hijo de Dios. Él abrió los cielos para que usted y yo doblemos rodillas y clamáramos a Él. Ahí en Gálatas también dice así, otra traducción, que los deseos de la carne son contra el Espíritu y la carne se queda en la tierra, dice, pero el Espíritu es el que va a a vivir delante de Dios así que busquemos más a Dios seamos agradecidos atesoremos ese regalo y hermano que no nos entre el capricho hermanos de decir yo ya no voy a la casa de Dios ya no abrácese de ese regalo préndese de ahí y no se descuelgue de ahí tome la salvación algo importante en su vida. Mira hermano, nosotros planeamos muchas cosas en nuestra vida. El ser humano es así. ¿Sabe qué es lo que hace el ser humano cuando viene de Guatemala? ¿Qué es lo que dice? Voy a hacer mi casa, comprar mi terreno. Y sabe que no se conforma con hacer una casa. Le pone uno sobre de otro, otro sobre otro. Y aparece pan vivo. Va para arriba la casa. Como ya no puede para los lados, para arriba. El hombre no es conformista. Por eso es que nosotros nos olvidamos del amor tan grande de Dios. Porque nosotros nos afanamos a muchas cosas. Y más aquí en Estados Unidos. Wow, me aumentaron un dólar más. Me aumentaron dos dólares. No, voy a meter otra mis dos horas extra. Voy a trabajar más. Tengo que hacer lo que me tengo que proponer. Oh, gloria a Dios por eso. Pero no te olvides del regalo más grande que es la salvación, Cristo Jesús. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos en el bolsillo, nos olvidamos de Dios. Y nos encaprichamos con Dios. ¿Qué culpa tiene el Señor? El Señor no tiene culpa de nada. Él ya dio todo por nosotros. Él ya no puede dar más. Él lo que quiere es que tú seas salvo, que tú tomes la salvación. Él ya lo dejó ahí. Es como alguien que te invita a cenar y te dice, hey, ven a comer, siéntate a la mesa. De ti, depende si vas a comer o no vas a comer, pero ya está el plato ahí. La salvación ya está ahí. Y es que el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios no es como el de ser humano que hoy te dice, te amo, mi hermana. Ah, no, mi hermana, yo sí. La quiero mucho, la aprecio. Y mañana lo ves algo trompis por ahí. ¿Qué le pasó? No se sabe. Pero Dios no es así. Dios, si tú estás enojado, Él está contento. Si tú estás llorando, el Señor está contento. Es que Dios es así. Dios es amor por eso Él te está hablando en esta noche no digas nadie me ama nadie me quiere mucha gente se ha quitado la vida porque siente que todo el mundo no lo quiere muchos se sienten fracasados hay unos que dicen yo no soy digno de entrar en la casa de Dios tú pecas hoy y vienes rápidamente al Señor y le dices Señor quiero que me perdones sabes papá metí la pata no sé qué pasó pero hoy estoy aquí hoy, hoy, hoy reconozco reconozco que te he fallado pero si tú le fallas a tu hermano que está a tu lado ahí él no te va a decir lo mismo Es que te metiste con mi hermano, te metiste conmigo. Y hay problemas también conmigo. Pero Dios no es así. Gloria a Dios. 
Dios en el corazón de él no hay diferencia déjame decir lo mismo que siente por el pecador lo mismo siente por ti lo mismo que siente por un pastor lo mismo siente por el miembro lo mismo que siente por mí también lo siente por mi esposa por mis hijos, por todos es que Dios es así el amor de Dios nunca cambia el amor de Dios siempre permanece para aquellos que lo buscan y lo anhelan para eso está el amor de Dios aunque aquí no digan amén aunque aquí no aplauden todo el tiempo le dicen a ustedes denle palmas al rey de reyes tiene que aplaudir si no, no aplauda es que esa palabra no es para mí si no es para mí no es para ti mañana lo vas a necesitar mañana cuando vas a estar en el proceso te vas a acordar que el amor de Dios ahí está el amor de Dios existe el amor de Dios siempre te va a extender la mano Debemos valorar el amor de Dios. Muchos cometan el error. Muchos pecan delante de Dios. Y nunca se arrepienten. Siguen lo mismo. Siguen cometiendo los mismos errores. Siguen fracasando todavía. Pero nunca se quieren agarrar de la salvación. Del regalo más grande de Cristo Jesús. ¿Usted cree que nuestra iglesia debería de estar llena? ¿Sabe por qué? Porque aún hay diferencia en nuestro corazón. No hemos amado realmente a nuestros hermanos. No hay ese amor de Cristo. Dijo Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué decía Pablo así? Pablo caminó con Cristo. Él iba caminando con Cristo. Él hablaba con Cristo. Él hacía la actuación de Cristo. Sed imitadores de mí. ¿Cuántos se acompañan al pastor ahora? ¿Hay ayunos aquí o no hay ayunos acá? ¿Si ¿Sí hay ayunos? ¿Qué es lo primero que usted pide en un ayuno? ¿Usted pide por las almas o dice, Señor, dame? Señor, dame. Señor, dame. Señor, dame. Dame y dame. Usted le pide a Dios por su hermano. Usted ora por las almas. Usted ora por aquel que está en su casa. Usted clama por aquel que está en su casa. De ahí debemos de saber si nosotros amamos la salvación. Jesús dijo, si no amas al que tú tienes enfrente, que lo estás viendo, ¿Cómo dice eso de amarme a mí? Dijo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está enojado? Aleluya. Amar la salvación y aferrarnos ahí. Aleluya. Debemos de tomar verdaderamente el Evangelio de Dios. Amén. Agarrarnos de allí. ¿Cuántos están dispuestos de someterse a Dios? ¿Sabe que muchos de nosotros nos hemos olvidado del lugar y el puesto que tenemos? A veces ni sabemos ni quiénes somos. Le decimos a Dios, Señor, ayúdame. Pero no lo amamos. Porque amar la salvación le amamos a Él. Juan 3.16, ¿qué es lo que dice? Dios amó primero. ¿Y con qué Dios? ¿Con qué Dios confirma su amor? ¿Con qué lo confirma Dios? 
con su hijo con su hijo le hago una pregunta a usted está dispuesto usted a entregar a uno de sus hijos para que lo moche la cabeza delante de usted usted lo haría permitiría eso y sabe que Dios ya sabía nuestro comportamiento Dios ya sabía nuestra actitud Dios ya sabía cómo nosotros éramos porque Él dice desde el vientre de tu madre ¿qué dice? ¿cómo dice? desde el vientre de tu madre yo te escogí te santifiqué te purifiqué te puse nombre y no solo te puso nombre te puso como profeta usted ama la, la, la obra del Señor ama la obra del Señor Dígale al Señor. Cierre sus ojitos. Unos cinco segundos y dígale. Solo mediten esto. ¿Será que tengo atesorado la salvación? Cierre sus ojitos. Cinco minutos. Dios bendiga a los obedientes. Cierre sus ojitos. Solo diga. Ahora pregúntese. ¿Será que yo soy merecedor de lo que tú has hecho? Aunque nosotros no lo merezcamos, Dios ya lo hizo. Dios ya te dio la salvación a ti. Dios ya te dio la salvación. Ya sabía que ibas a ser un berrinchudo. Pero así Dios te dio la salvación. Ya sabía que ibas a, a fallarle. Así Él te llamó. Ya sabía que ibas a cometer adulterio. Él así te llamó. Él ya sabía que tú ibas a cometer fornicación. Así Él te llamó. Por eso, ponga su mano en su corazón y dígale al Señor, Señor. Tú me has dado algo que nadie me lo ha dado. Yo anduve mucho tiempo en los vicios. Yo ya tomaba desde miércoles, jueves, viernes y sábado. Y domingo ni dudarlo. Algo enfermo me iba para jugar fútbol. Me metí en las drogas. cuando yo lo creí al Señor cuando Él me habló yo estaba hasta atrás y era una persona de pocas palabras que no me gustaba hablar y cuando decía el predicador esto y esto y esto y esto aunque mi corazón era de piedra aunque mis sentimientos estaban llenos de odio pero Dios lo quebrantó desde allá atrás porque para el Espíritu Santo no hay límites porque Dios dijo yo tengo algo para ti y es un regalo de salvación porque no quiero que te pierdas yo no sentí cómo me moví del asiento de atrás y pasé adelante hermanos yo no podía ver por las lágrimas que yo brotaba de mis ojos 
pero yo estaba agradecido porque algo en mí entró, algo en mí me satisfació lo que el mundo no hacía, Cristo lo hizo. Por eso yo estoy en este lugar, no porque ha sido mi voluntad, sino ha sido la voluntad de Dios. Dios nos ha dado algo precioso y debemos de valorarlo, debemos de valorarlo mucho. ¿Cuántos de ustedes cuiden una Biblia? ¿Cuántos de ustedes lo cuiden? Hay unos que tienen su Biblia, hermano, parece concertina. Todo arrollado la hoja y rayado para terminarla. Yo valoro lo que está escrito aquí. Tenía una Biblia anteriormente. Se me estaba despegando en la parte de adentro. Vengo y busco un material para pegarlo. No valoro los papeles, sino lo que está escrito en él. Es palabra viva, palabra eficaz, palabra sanadora, palabra alentadora, palabra que salva, palabra que libera. Yo quiero que se ponga de pie y le diga al Señor en esta noche. Dios nos da la oportunidad de salvación yo creo que el pueblo empieza a orar Y órenle a Dios. Aquí hay almas. Almas que han querido renunciar. Almas que se han querido ir de este lugar. Y hay almas que no han conocido de Dios. Abre su boca. Abre su boca. Abre su boca. Empieza a orar por las almas. orar, algo que te hace elevar tu oración Jesús, 
Habrá alguien que quiera aceptar al Señor en esta noche. Habrá alguien que quiera reconciliarse en esta noche. Habrá alguien que le quiera decir al Señor en esta noche, Señor. Alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte, Señor. Él lo ha dado todo. Él lo ha entregado todo. En el nombre de Jesús de No veas al hombre. No digas al que dirá. No, 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 no. La salvación es para ti en esta noche. La salvación es para ti en esta noche. La salvación es para ti en esta noche. La reconciliación es para ti en esta noche. Dile Señor. Quiero reconciliarme, dile a papá. Habrá alguien que quiere reconciliarse en esta noche. Habrá alguien que quiere aceptar al Señor en su corazón. Habrá alguien que quiera aceptar al Señor en esta noche. No te voy a forzar. No te voy a forzar. Habrá alguien en esta noche, en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te damos la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos a valorar, oh Dios mío, el regalo más grande, Señor, que tú nos has dado, Jehová de los cielos. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios, amén. Que vive iglesia, y a su nombre, valoremos el amor de Dios iglesia. Sabe que nadie podría darlo todo por usted, solamente Cristo Jesús. Amén, aleluya. Yo quiero dejarlo esto en su corazón. Muchas iglesias se han olvidado de su primer amor. En el área de Tulsa, las iglesias cristianas de los americanos están vendiendo sus iglesias. Pero muchos hispanos se están levantando con iglesia allá. Hay iglesia que es de fuego. Y hay iglesia que nomás están yendo por... Porque hay libertad. Hay un verdadero libertinaje. Y Jesús habló de esto. De que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas. Y ahorita hay mucha gente, hermano, que está cayendo en eso. Le digo algo. Lee su Biblia. Estudie la palabra de Dios. Para que no sean engañados. No hay nada más mejor que recibir lo que hay en casa. Le hago una pregunta. ¿Usted comería mejor afuera o en su casa? En casa se come mejor. No vaya en cualquier lado donde usted dice, ah, no, hay así, hay una iglesia que dice, ah, oh, no me dicen nada, me puedo vestir como quiero, ando como quiero. No se trata de eso. Dios reprenda 
a los fornicarios adúlteros Dios reprenda a las mujeres que usan tacones y si no lo creen búsquelo en la Biblia y lo va a aparecer habla de toda la vestimenta de la mujer y del hombre no busque comodidad iglesia busque llenura del Espíritu Santo amén el Señor lo bendiga Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, hermanos hermanos, que Dios bendiga hermano Rolando, que viene de Tulsa, Oklahoma. Gloria a Dios. También este.